Bom dia, meus amigos, povo de Deus abençoado. Começamos na nossa sexta-feira aqui, na graça de Deus, no poder de Deus. Que dia que deve ser uma bênção né, para todos nós e depende de quem? Depende da nossa fé em Deus. Depende da nossa comunhão com Deus, porque se a gente estiver com Deus, vai ser uma bênção. Vai ser um final de semana aí, muito abençoado para a glória de Deus, começando de hoje, né? Sexta-feira, geralmente, é onde as pessoas celebram aí né, o grande começo de um fim de semana. Mas que esse fim de semana não seja um fim de semana comum, mas seja um fim de semana cheio do poder de Deus. Eu creio nisso. Você crê? Então me acompanhe aqui na nossa programação, nesse dia especial, nesse programa, nessa palavra que você vai receber, a oração da fé que nós vamos fazer. Nós vamos ficar firmes com Cristo, porque com Ele nós temos sempre o melhor. Eu já quero que você aí dê o seu like, que você faça o seu ato de compartilhar com as pessoas sobre aquilo que Deus tem feito. Hoje nós vamos meditar mais uma vez essa grande capacidade de Deus de fazer milagres. E eu quero falar especialmente com aquelas pessoas que estão precisando de um milagre na sua casa. Pastora, na minha casa, só Deus mesmo para operar. Essa semana eu tenho falado sobre essa questão de Deus fazer a obra de restauração, de reconstrução. E tem muitas famílias precisando desse mover de Deus. Eu quero lhe convidar a crer nessa palavra que nós vamos meditar hoje, para que ele possa fazer isso na sua casa. Um grande milagre vai acontecer na sua casa. Quem crê nisso já pode digitar aí no nosso chat, amém, eu creio, porque a palavra amém é assim seja. Já coloque aí, amém, o um milagre vai acontecer na minha casa. Um milagre vai acontecer na minha família. Pode escrever que Deus ele vai confirmar a palavra dele sobre a sua vida. Eu quero também pedir para você já preparar aí o seu copo com água, que daqui a pouco já é a oração. Aí você já está pronto aí. Prepare o seu copo com água, a sua garrafa com água. Coloque aí também no chat o seu pedido de oração para hoje, nessa sexta-feira. Qual é o seu clamor diante de Deus? Qual é o seu desejo? É, e hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho, nós temos o nosso primeiro culto na nossa igreja. Né? Você pode estar conosco. Agora, logo mais às 8 da manhã. E também teremos o nosso culto às 19 horas. São dois horários aí para você receber dessa unção de Deus. Agora, enquanto isso, vamos nos preparar aqui para o louvor. É um momento de louvor e adoração. É um momento de preparação. Nosso coração se enche da presença de Deus para a gente receber o pão que desce do céu. Então, vamos adorar o nosso Deus.
sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito E agora, meus amigos, é aquele momento cheio de fé, cheio de comunhão com Deus, que é o momento da palavra. Eu quero meditar com você sobre o milagre que Jesus fez em Naim, na casa de uma viúva, uma mulher que já tinha perdido o marido e agora estava perdendo o seu único filho. Que situação, meus amigos, que às vezes a gente se encontra naquela famosa frase, né, um beco sem saída. Mas será que com Jesus tem beco sem saída? Será que com Jesus realmente o anúncio de morte prevalece? Será que com Jesus não tem jeito? Com Jesus sempre tem. E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos meditar aqui no texto de Lucas, capítulo 7, o versículo é do 11 ao 17. Veja comigo o que aconteceu. Versículo 11, ele diz assim, Aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando se tocou o esquife e os, e os que o levavam para, pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, 
e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Olha, meus amigos, ao ler esse texto, o nosso coração se alegra. Nos enche assim de uma tremenda satisfação e fé, porque nós vemos aqui um Deus que é cheio de compaixão, que é um Deus que sente a nossa dor, Ele sabe da nossa luta. Jesus viu, meus amigos, olha, como é que pode? Às vezes eu fico pensando assim, como é que pode a gente chegar ao ponto de duvidar que Deus vê, que Deus sente o que nós sentimos, duvidar que Deus se importa com os nossos problemas? Às vezes no ápice da nossa ignorância, no ápice da nossa incredulidade, nós chegamos a dizer assim, eu acho que Deus não olha para mim, eu acho que Deus não me vê. Meus amigos, antes dessa mulher ver Jesus, Jesus já tinha visto a dor dela. A Bíblia diz que Jesus viu aquele velório. Olha, era um velório significativo para aquele povo, porque a Bíblia diz que ali havia uma grande multidão com aquela viúva. Imagine só. Deveria ter muita gente mesmo se compadecendo dela, porque... O marido dela já tinha ido, a mulher estava viúva, só tinha um filho, agora o filho morreu. Que tristeza, meus amigos, que situação. E Jesus vê isso, tudo isso, antes mesmo da viúva ver que Jesus chegou em Naim, antes mesmo da viúva talvez saber quem era Jesus. Mas eu acho incrível isso em Deus, que mesmo quando a gente nem vê que Ele está, nem vê, como Ele é bom conosco, Ele está vendo tudo, Ele está a par de tudo, Ele tem compaixão de nós. Eu quero que você entenda que hoje, nessa manhã, que a respeito do seu problema, Deus tem compaixão de você, Ele te ajuda. Ontem nós vimos aqui que Pedro, quando recebeu o milagre da cura, o milagre da, da grande multiplicação de peixes, não foi da cura, foi da grande multiplicação dos peixes, o Pedro ficou maravilhado, Senhor, eu não sou digno de receber tudo isso. E aí Jesus mesmo assim fez ele viver coisas maiores, porque não é porque merecemos, é porque Deus é bom. Aqui você vê a mesma coisa, se repete a compaixão de Jesus por aquela mulher, por aquela mãe, por aquela viúva. Fez com que ele fosse lá. Agora algo interessante acontece, porque Todas as vezes que você vê na Bíblia um milagre que foi operado por Jesus, não foi pela fé de Jesus, ele teve compaixão em ajudar. Mas sempre foi pela fé da pessoa. Então quando Jesus chega para aquela mulher e diz para ela assim, não chore. Que ordem? Que palavra é essa que vem? Para você, diante de um caos, diante de morte, imagine comigo se fosse você, uma pessoa naquela situação, alguém chegar, chegar para você e dizer assim, não, para, 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 pode parar de chorar, pode engolir o choro. O que, é que você ia fazer com essa pessoa? Talvez você dissesse assim, você está maluco? Eu estou no velório do meu filho, eu não tenho mais nada e você me manda parar de chorar? Sabe o que é isso? Mais uma vez eu quero entrar naquilo que nós falamos ontem, na mensagem de ontem, que Deus, Ele opera a fé, enche um coração quebrantado, um coração que está disposto a ouvir, um coração que está disposto a receber a orientação de Deus. Eu tenho certeza que aquela mulher recebeu aquela ordem, porque se tratava de Cristo, do Senhor. E a mulher aqui, não, você não vê relato de que ela retrucou, de que ela falou alguma coisa, não, simplesmente ela obedeceu, ela parou de chorar. Quando Jesus entra em cena, meus amigos, e manda você parar de chorar, é porque você vai sorrir, é porque você vai se alegrar agora, porque agora você vai ver o um milagre. Quando ele mandar você parar de fazer alguma coisa, pare imediatamente. Quando ele mandar você seguir, siga imediatamente, porque foi assim com Moisés, diante do mar vermelho, 
Quando Moisés olhou para aquele mar, o povo começou a murmurar e agora nós vamos morrer aqui. Poderíamos ter morrido lá mesmo, no Egito. E Moisés começou a orar a Deus e Deus disse, por que você está clamando a mim? Diga para o povo que marche. Está diante do mar, tem que seguir. Se Deus manda ir, você vai. Se Deus manda parar, você para. Você tem que prestar atenção na voz do mestre. O que ele está falando com você, faça. Abra o seu coração e receba essa orientação dele. Olha o que a Bíblia diz aqui em João, no capítulo 10 agora. Nós vamos para o capítulo 10, o versículo 27. Veja o que Jesus fala. Como nosso pastor, como nosso guia. Olha o que, é que ele diz aqui. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Sabe por que, que a gente não ouve muitas vezes o que Deus fala? E por isso que o milagre não acontece? Porque nós não temos sido ovelhas. Nós não temos ouvido a voz do bom pastor. Ele diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Se o estranho falar, ela não dá a mínima. Aquela viúva era ovelha. Aquela viúva ouviu. Pedro era ovelha. Pedro ouviu. Moisés era ovelha. Ouviu. Ouça. Atende. Atenda. Esteja atento ao que o mestre lhe diz. A ovelha ouve a voz do Senhor e ele diz, e eu conheço todas elas, eu conheço-as e elas me seguem. A gente tem que seguir a Jesus para ter triunfo. Nós precisamos seguir a Jesus para sermos vitoriosos no que nós precisamos. Eu quero que você agora receba aí essa palavra, obedeça, faça como aquela viúva, creia na palavra e você vai ver o um morto ressuscitar. Você vai ver o que não tinha mais jeito ser solucionado na sua vida. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Eu quero que você se prepare aí. Já deixe tudo pronto. Copo com água, garrafa com água. Nós vamos para esse momento de louvor e adoração. Louve a Deus com o seu coração agora. Abra o seu coração para Ele. No momento da oração, você toma, toma posse daquilo que é seu. Vamos adorá-lo. Eu já tenho aqui, meus amigos, o meu copo com água preparado. Você tem o seu aí? Então vamos orar. Vamos usar a nossa fé que nós temos nesse Jesus tão maravilhoso, que tem a autoridade suprema, 
A autoridade suprema, meus amigos, é o que ele diz está acima de qualquer outra ordem. Então a palavra dele tem poder sobre sua vida, então deixe essa palavra se cumprir. Creia nela, receba ela. Coloque aí o seu copo com água diante do seu receptor. E nós vamos orar agora nessa fé, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, meu Deus, e cremos num Deus que faz milagres, num Deus que ressuscita mortos, num Deus que fala com a viúva porque tem compaixão dela. O Senhor está falando, meu Deus, com o teu povo porque o Senhor tem compaixão de nós, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Meu Deus, como é bom, como é bom ouvir a sua voz. Meu Deus, como é bom entender os passos de fé que o Senhor quer que, que demos, que sigamos todos eles. Aquilo que o Senhor quer que a gente pare. Pai, o Senhor está falando com uma pessoa aqui nessa manhã para que ela pare de seguir esse caminho errado. Para que ela pare de se lamentar, para que ela pare de chorar também. Porque talvez a única coisa que essa pessoa tem feito muito é chorar, é se lamentar. É criticar, é fazer, meu Deus, aquilo que não deveria. Ela deveria estar de pé. Ela deveria estar crendo. Ela deveria estar agradecendo. Ela deveria estar orando. Mas por falta, meu Deus, dessa comunhão e dessa força, essa pessoa tem retrocedido e o velório continua. Se houver, meu Deus, obediência, o velório acaba... O espírito de morte vai embora, o espírito de doença vai embora. Se houver obediência, vai ver, haver transformação. E é isso que agora, meu Deus, eu clamo. Que o teu poder entre em ação nessa vida para transformar essa pessoa que precisa obedecer a sua voz. Meu Deus, eu quebro agora toda maldição. Eu uso agora a minha fé em nome de Jesus para expulsar todo tipo de espírito maligno que está, meu Deus, trazendo problema e perturbação para a vida dessa pessoa. Está trazendo, meu Deus, grandes dores. Mas agora, em nome de Jesus, eu ordeno todo mal seja paralisado agora. Todo mal seja destruído agora. Haja, meu Deus, o grande mover do Senhor restaurando, libertando e transformando a vida dessa pessoa em o um nome de Jesus. E agora, meu Deus, eu consagro essa água. Esse copo com água, meu Deus, é para que essa pessoa receba a sua grande libertação. E assim seja um dia, meu Deus, de grande mover para a sua glória. E nós vamos tomar agora dessa água na fé. Pode tomar da sua água consagrada em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é bom ter um Deus que olha para cada um de nós, que sabe exatamente o que nós estamos passando. Eu creio que você recebeu essa visitação, como também ali foi dito, né, por, por aquela multidão que acompanhava aquele velório e viram o um menino levantar-se e falar. E eles disseram, Deus visitou o seu povo. Deus visita-nos. Hoje é um dia de visitação de Deus na sua vida, então... Não despreze esse dia, não perca tempo. Creia que Ele é galardoador daqueles que creem nele. Você pode crer nesse Deus Todo-Poderoso. Já quero reforçar aqui o meu convite especial para você hoje estar na Casa de Deus. Hoje, sexta-feira, às 8 da manhã ou às 19 horas, na nossa Igreja da Graça, localizada na cidade do Icó, ela fica na Avenida Nogueira Acioli, 1467, bem no centro da cidade, ao lado do Banco do Brasil. Você nos encontra ali, é o seu ponto de encontro com a sua bênção. Hoje, 8 da manhã e também às 19 horas. Domingo, nós temos dois cultos especiais. Domingo dos Filhos de Deus, às 8 da manhã e às 18 horas. Você não pode faltar, você não pode deixar de ouvir essa voz de quem tem compaixão de você. E quem quer lhe ajudar, quer estender a mão, quer tocar no esquife, quer dar a ordem para que tudo aconteça. Porque quando Deus dá a ordem, as coisas começam a se mover em nosso favor. E nós precisamos ser obedientes a esse Deus. 
ele te chama né, para a casa dele, obedeça também a essa ordem em nome de Jesus. A nossa igreja em Jaguaribe, ela fica localizada na Avenida 8 de Novembro, número 907, é bem no centro da cidade também, muito bem localizada a nossa igreja, próximo à Praça Juarez Távora. Então você pode nos encontrar ali. Hoje, sexta-feira, você nos encontra às 19 horas. É o seu ponto de encontro ali na Casa de Deus. A igreja estará de portas abertas para o culto pontualmente às 19 horas. Hoje, culto de cura divina e libertação. Domingo, você vai estar na Casa de Deus às 18 horas. Domingo, na Igreja de Jaguaribe, o culto é apenas um horário. Às 18 horas, você encontra ali a casa do Senhor de portas abertas, pode chegar antes, né? uma hora antes a igreja já está pronta e preparada para receber o povo dele. É, você é ovelha, então você ouve a voz do bom pastor. Eu quero passar para você agora também aí na tela o nosso QR Code. A ovelha também ajuda né, na obra de Deus, porque ela ouve essa ordem do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos levar todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Esse programa, ele é feito pela igreja. A igreja paga esse programa. E aí você que é ovelha do Senhor, que faz parte dessa casa, dessa igreja do Senhor na Terra, você então vai nos ajudar a manter essa programação. Através do QR Code, você faz a sua doação e nos ajuda no nome de Jesus. Com certeza você também vai ser galardoado por essa bênção que você está plantando. Aquele que planta, colhe. Quem não planta, não colhe nada. Não tem nada para colher. A lei de Deus é essa. Aquele que planta, vai colher. A Bíblia diz que ele dá a semente também. Ele vai dar para você. A semente que você vai semear. Ele mesmo vai dar. Olha que bênção, né? O nosso Deus é maravilhoso. É ele que dá a semente para você semear. E aí, se você comer, ela não vai frutificar. Mas se você plantar, ela vai multiplicar cada vez mais. Em nome de Jesus. Temos aí na tela também, você pode ver aí, nos, nos acompanhar pelas mídias sociais. Você acompanha o nosso trabalho, acompanha né, a nossa igreja, as nossas programações. E também, se caso você precisar de ajuda. Pastor, eu preciso de contato, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de aconselhamento. Ou eu quero contar o meu testemunho. Você pode fazer isso aí pelas redes sociais ou pelo WhatsApp que aparece aí na tela para você, 88 é o nosso TDD, 99169, você, 9702 9169, esse é o nosso WhatsApp para você poder enviar a mensagem que você precisar hoje e ser abençoado no nome de Jesus. Eu quero e conto com você aqui nessa segunda-feira, segunda-feira nosso programa está de volta, 6 da manhã, o nosso pode crer, e aí você pode compartilhar com todo mundo aí para estarmos juntos, começando mais uma semana na graça de Deus. Olha, que Deus te abençoe, você fique na presença dEle e até segunda-feira, em nome de Jesus. Você precisa de materiais gráficos que realmente impressionem? Na Gráfica Mil Cores, transformamos suas ideias em realidade com qualidade e rapidez. Com mais de 14 anos de experiência no mercado, oferecemos uma ampla gama de produtos gráficos, desde cartões de visita até banners de grandes formatos. Trabalhamos com os melhores materiais e tecnologia de ponta para garantir a excelência em cada detalhe. Nossa equipe especializada está pronta para ajudar você e a escolher as melhores opções para o seu projeto. Com equipamento de última geração, garantimos impressões de alta qualidade e dentro do prazo. Na Gráfica Mil Cores, a sua satisfação é a nossa prioridade. Entre em contato conosco hoje mesmo através do WhatsApp 88981119411 e veja como podemos te ajudar a destacar o seu negócio. Aqui na Sopeças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel.
temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Um sorriso pode iluminar o seu dia, abrir portas e transformar vidas. Na Clindonto estamos comprometidos em proporcionar o melhor cuidado para o seu sorriso. Com uma equipe de especialistas qualificados e tecnologia de ponta, oferecemos uma ampla gama de serviços odontológicos. Agende sua consulta hoje e descubra o que a Clindonto pode fazer por você. Venha renovar a beleza do seu sorriso aqui na Clindonto. Sejam bem-vindos à LC Informática. Aqui você encontra tudo que você precisa. Na nossa loja você vai encontrar desde computadores, impressoras, até os acessórios, como mousepad, teclados, fones de ouvido, papéis para impressões, tintas e muito mais. Aqui no setor de digitação e serviços ao cliente, temos o melhor para te oferecer, com serviços de impressões, xerox, formatações e serviço de emissões, como emissão de licenciamento, boletos, certidões e ofícios. A gente tem uma variedade de serviços que você pode estar vindo aqui conferir. A assistência técnica da LC Informática oferece o melhor serviço da região, desde a assistência para impressoras a computadores, com formatação, backup e muito mais. Somos também gráfica rápida, temos as melhores soluções para você, como carimbos, panfletos, cartões de visita, papelaria para aniversário, sublimação e muito mais. Entre em contato conosco pelos nossos meios de comunicação. Nosso Instagram, arroba Informática e nosso WhatsApp, 889-9485-0644. Aqui na NC Veículos, oferecemos para você a melhor oportunidade em compra, venda, troca e financiamento do seu veículo. Com uma vasta seleção de carros, desde novos aos mais recentes modelos. NC Veículos. Temos várias variedades de veículos. Estamos localizados aqui na rodovia Deputado Tassis Monteiro. Conjunto Gama e Cor. Vem para cá conhecer nossas variedades. Com garantia de um bom negócio. Multimarcas. NC Veículos. Garantia de um bom negócio.